നമസ്കാരം പ്രിയ കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കോവിഡ് കാലം എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മകളിൽ എക്കാലം നിലനിൽക്കില്ലേ അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം നമുക്ക് നൽകിയത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കോവിഡ് കാലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ഒരു കുറിപ്പായി എഴുതി വെക്കണേ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ആ കുറിപ്പുകളെ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം എന്ത് തയ്യാറല്ലേ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്ന പാഠം ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് അനുഭവക്കുറിപ്പ് എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാം ഇന്നത്തെ യുവ തലമുറയ്ക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആകാത്ത ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അനുഭവവേദ്യമാകാൻ ഇടയില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു മൂന്നോ നാലോ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് പ്രകൃതിയെയും പരിസ്ഥിതിയെയും തൊട്ടറിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൻ്റെതായ ജൈവ ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുകൾ ഈടുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അത് അത്തരത്തിലൊരു സുവർണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർത്തെടുക്കലാണ് പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും ചെറുകഥാകൃത്തുമായ പി സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വികാര തീവ്രതയാർന്ന അനുഭവങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടിയ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണകളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തെ അതിൻ്റെ തൊടുത്ത സ്പന്ദനങ്ങൾക്കപ്പുറം സൂക്ഷ്മമായ ഒട്ടേറെ താളങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുടെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ സമൂഹ ചലനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് അധ്യാപകനായ പി സുരേന്ദ്രൻ മലയാളത്തിലെ ഉത്തരാധുനിക ചെറുകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കർണാടകത്തിലെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റി വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും നേപ്പാളിലും നടത്തിയ യാത്രകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ലേഖന രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകനായി ഏറെ നാൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ ചന്ദ്രികയുടെ എഡിറ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു മുപ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പി സുരേന്ദ്രന് ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന കൃതിയിലൂടെ ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരവും ജലസന്ധിയിലൂടെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും തോപ്പിൽ രവി അവാർഡും ഗ്രാമപാതകൾ ഇന്ത്യൻ യാത്രകളുടെ പുസ്തകം എന്ന യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൂന്യമനുഷ്യർ ദേവദാസികളും ഹിജഡകളും ഗ്രീഷ്മമാഭിനി ഭൂതനേത്രം തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധേയ കൃതികളിൽ ചിലതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് മക്കളോടും കൊച്ചു മക്കളോടും ഒപ്പം സന്തോഷത്തോടെ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട കാലമാണ് വാർദ്ധക്യം രണ്ടാം ബാല്യം എന്ന വാർദ്ധക്യത്തിന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ വാർദ്ധക്യത്തിലും പൊറുതി കിട്ടാതെ നട്ടം തിരിയുന്ന ചിലരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാണ് അമ്മമ്മ പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ അമ്മമ്മ എന്ന ചെറിയ വലിയ അനുഭവക്കുറിപ്പ് ലാളിത്യമുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു വികാര പ്രപഞ്ചമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കഥകൾ പോലെ തന്നെ മനോഹരവും ഊഷ്മളവുമാണ് ചില അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ തൻ്റെ ജീവൻ്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപേ പേരക്കുട്ടികളുടെ ജീവിതം തിരിനീട്ടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സാധുവായ ഒരു വൃദ്ധയുടെ സഹനത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ അമ്മമ്മ കാട്ടിത്തരുന്നത് അമ്മമ്മയുടെ പെരുകുന്ന സങ്കടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കണ്ണി അറ്റുപോവാതിരിക്കാൻ അമ്മമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് താണ്ടുന്ന കനൽ വഴികൾ ഇവയൊക്കെ ഇവിടെ ഹൃദ്യമായി പരാമർശിക്കുന്നു കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരു നിയോഗമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന അമ്മമ്മയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കാവ്യാത്മകമായ ഭാഷയിൽ ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിനി ധന്യമാക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ പ്രകാശപൂരിതവും അർത്ഥപൂർണവും മനോഹരവുമാകുന്നത് 
ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മിൽ പലരുടെയും കണ്ണുകൾ നനയും അമ്മമ്മ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങലോടെ ഇടം പിടിക്കും അമ്മമ്മയാണ് ഈ അനുഭവക്കുറിപ്പിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല അമ്മമ്മയ്ക്കാണ് തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറെന്നാണ് കഥാകാരൻ അമ്മമ്മയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീര് വിധവയായ അവർ മൂന്ന് പേരക്കുട്ടികളെയും പോറ്റി വളർത്താൻ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായിരുന്നു അമ്മമ്മയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ് അമ്മ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് മക്കളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളി അവരുടെ കരച്ചിലുകൾക്ക് കാതു കൊടുക്കാതെ അവൻ എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി എന്ന് കഥാകൃത്ത് പറയുമ്പോൾ വരികൾക്കിടയിൽ ചിലതെല്ലാം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ വിളക്ക് ഊതിക്കെടുത്തി എന്ന സവിശേഷ പ്രയോഗത്തിലൂടെ കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ അയാൾ ഇല്ലാതാക്കി എന്നും അവരുടെ ജീവിതം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടുവെന്നും ഉള്ള സൂചന ലഭിക്കുന്നു മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അമ്മമ്മ അവരെ സൗജന്യ ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനമുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികളെ വേദനയോടെ പറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അവർ അമ്മമ്മയുടെ രേഖാചിത്രം ഏതാനും വാക്കുകളിലൂടെ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കഥാകൃത്ത് നഗ്നമായ കാതുകൾ സൂര്യകിരണങ്ങൾ നിറങ്ങളൊക്കെ കവർന്നുകൊണ്ടുപോയ ഒരേ ഒരു സാരി ചെരുപ്പില്ലാതെ വിണ്ടുപൊട്ടിയ അമ്മമ്മയുടെ പാദങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നാൽ വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകത്ത് അവർ അമ്മമ്മയെ വെറുക്കില്ലേ എന്ന് കഥാകൃത്ത് ആശങ്കപ്പെടുന്നിടത്ത് കഥ അവസാനിക്കുന്നു ഒതുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥയാണ് അമ്മമ്മ സഹനത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നേർചിത്രമാണ് ഇവിടെ കോറിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ സ്നേഹസമ്പന്നയാണ് ത്യാഗമൂർത്തിയാണ് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചുമടുമായി ഏകയാണവർ പക്ഷേ ദൃഢചിത്തയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അയൽപ്പക്കത്ത് നമുക്ക് പരിചിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ ഇരുണ്ട വഴിത്താരയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ മുഖമാണ് അമ്മമ്മയുടേത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അമ്മമ്മ എന്ന കഥയും കഥാപാത്രവും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത് അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇലഞ്ഞിപ്പൂ മണമുള്ള നാട്ടുവഴികൾ എന്ന ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിലെ അമ്മമ്മ അത് കഥയല്ല കഥയുടെ ആഖ്യാനതന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയതാണ് നോൺ ഫിക്ഷൻ നരേറ്റീവ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടറിയാം അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഭിമുഖ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മമ്മയുടെ സവിശേഷതകൾ കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രയോഗങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തുണ്ട് കണ്ണീർ തിളങ്ങുന്ന സൂചിയായി പൊരുതി കെട്ട ജന്മം കരച്ചിൽ വടു കെട്ടിയ മുഖം തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണർ ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ എന്നിവ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ പേരക്കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വരുന്ന അമ്മമ്മയുടെ വാഗ്മേ ചിത്രമാണ് കഥയുടെ ആരംഭം തീവ്രമായ ദുഃഖം സഹിക്കുന്നവളാണ് അമ്മമ്മ എന്നത് എഴുത്തുകാരൻ്റെയും വായനക്കാരൻ്റെയും ഉള്ളിൽ സ്പർശിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കണ്ണീർ തിളങ്ങുന്ന സൂചിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിത്യദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവളാണ് അമ്മമ്മയെന്ന് കരച്ചിൽ വടുകെട്ടിയ മുഖം എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അമ്മമ്മ വിധവയാണ് ജീവിത സുഖങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പോയവളാണ് എന്നിട്ടും ഉള്ളു നിറയെ സ്നേഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെപ്രാളപ്പെട്ട നടത്തം പൊറുതി കെട്ട ജന്മത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തേവി തേവി വറ്റിപ്പോയ കിണറാണ് മുൻപിൽ എന്ന് എന്നാലും പൊടിയുന്നുണ്ട് തെളിനീര് എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും അമ്മമ്മ അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല എന്നും ഉള്ളിലെ സ്നേഹം വറ്റാത്ത ഉറവ് പോലെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയുടെ കാതിൽ മഹാസങ്കടങ്ങൾ അറിയിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ വിണ്ടുപൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം സുഖം നോക്കാതെ താൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പേരക്കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടരുതെന്ന് അമ്മമ്മ കരുതുന്നു ഇങ്ങനെ അമ്മമ്മയുടെ സവിശേഷതകൾ കാവ്യാത്മകമായി പാഠഭാഗത്ത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഓർമ്മക്കുറിപ്പിന് ഭാവതീവ്രത ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇത്തരം ആഖ്യാനതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് അനുഭവക്കുറിപ്പിനെ ഭാവതീവ്രത നൽകുന്ന ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹം ഒരു കഥാകാരനായതുകൊണ്ട് അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നതാണ് കേവല ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ 
ഭാവതീവ്രത കിട്ടില്ല എന്നും ഏതു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴും ആഖ്യാന തന്ത്രങ്ങൾ പ്രധാനമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം അദ്ദേഹം പിന്തുടർന്നു പോയിട്ടില്ല അപ്രധാനമായ ഒരു മാസികയിലാണ് ആ കുറിപ്പ് ആദ്യമായി വന്നത് അത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിട്ടില്ല ഇത്തരം അമ്മാമമാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ പങ്കില്ലേ വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകത്ത് കുട്ടികൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമയെ അവർ വെറുപ്പോടെ നോക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു മുൻവിധി ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അനാഥത്വം ഒരു വലിയ ശാപമാണ് ദാരിദ്ര്യവും അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ കുറിപ്പിൽ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി നല്ലവനായല്ല വളരുന്നത് പുറമേക്ക് കാണുന്നത് പോലെയല്ല ജീവിതം മനുഷ്യർ ഒരുപാട് അവഗണനകളെയും പാർശ്വവൽക്കരണത്തെയും നേരിടുന്നു നീതി ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാവണം പഠിച്ചു വളരുമ്പോൾ അമ്മമാരെയും അമ്മാമമാരെയും മറക്കരുത് ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും പാഴാക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അമ്മമ്മ എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവർത്തനം പ്രാസംഗികന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാസംഗികൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ സുകുമാർ അഴീക്കോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് വർണ്ണത്തിളപ്പിൻ്റെ ലോകം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കില്ലേ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രസംഗത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിഷയത്തിന് അനുയോജ്യമായ ആശയങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അഭിസംബോധന ആമുഖം ഉപസംഹാരം എന്നിവ വേണം വിഷയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഉദ്ധരണികളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം സമകാലിക സംഭവഗതികളുമായി പരമാവധി ബന്ധിപ്പിക്കണം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പര ബന്ധവും അടുക്കും ചിറ്റയും ഉണ്ടാകണം സ്വന്തമായ നിലപാടുകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ശ്രോതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും വിധം വ്യക്തമാക്കണം ശബ്ദ നിയന്ത്രണം ഉച്ചാരണ സ്ഫുടത ഒഴുക്ക് ഭാവത്തിൻ്റെയും അംഗവിക്ഷേപങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം ഊന്നലുകൾ നിർത്തലുകൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം ലളിതവും ആകർഷകവുമായ ഭാഷയായിരിക്കണം ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ നർമ്മം എന്നിവ ഔചിത്യ ബോധത്തോടെ ഉപയോഗിക്കണം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള നിൽപ്പും മുഖഭാവവും പ്രാസംഗികന് ആവശ്യമാണ് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം അമ്മമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെ നിരൂപണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കഥാപാത്ര നിരൂപണം ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിരൂപണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മലയാളം ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയണം പി സുരേന്ദ്രൻ്റെ അമ്മമ്മ എന്ന മനോഹരമായ അനുഭവക്കുറിപ്പിലെ അമ്മമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചാവട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം കഥാപാത്ര നിരൂപണം നടത്തേണ്ടത് കഥാപാത്ര നിരൂപണം എന്നത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കഥാപാത്രം ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തന്നെ നോക്കൂ നല്ല വേഷഭൂഷ ആദികളൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്വഭാവം ചിന്ത പെരുമാറ്റം ഒക്കെ മോശമായ ആളുകൾ ഇല്ലേ തിരിച്ചു അപ്പോൾ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും അതായത് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ അമ്മമ്മ എന്ന അനുഭവക്കുറിപ്പിൽ നിങ്ങൾ അമ്മമ്മ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കഥാപാത്ര നിരൂപണം ചെയ്യുക ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചെടുക്കുക സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ 
ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടത്താം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം